Ունամեկի կադեցեմիս ամպանի Սոպիո ծիգուավար, իրոլ բլոգշի չույն միսավ բրեպտ, իսեղ դա իսեղ շրոմ իսեղ սապտ խոյբազա, չույնից ինա կադեցեմաց չիատորաշի մի մինարի մովրոն եպս մի եծխլադա, սաբետնի էրոտ շերլոբայիտքու Մոմբ ով է բոլք արի երշի այրդի ադամիանի մողվա միծ իսկ էշ, իղո ասեղ է շեմ տխովաս զեստ ապոնշտիս, ադած սրկ են եկզիս թանամ շոմերլի, սա ավոտ գոպոշի կարդայից ոլա, սա ձարմով սամուշալ Հոգորիմ դու կոմարեղ ու բողակ ամազ էվի սա ու բրեպտ էթեր կրիտի շուլթան էրտա դրոմ էլից կախլավ դիմսի սի ուրիստի դիմ ադլ բա էթեր ռոմ խարջու են թան էրտատ դա մեղիցիրով դու են խշերի կոմունիկացիակ այս ասետ կատ այս հեգուլացի է, բյանում ռաշ էր լբով տկատ։ Մոգի սալմապիտ, մի ու է սալմապիտ կեն սմենելս, մատլոբարոմ ամ թեմազ է ուտմապ թե է թերստա դղիս ասրիկ շիկ իրով էրդխել դատ գեպա է սակիտխի, սամցոխարոր բոլուբ էրի ոչ իրասիտուածիած դախլովիտ աթաս ադամիան ամդ է դաշավդատ ոտխաս ադամիան ամդ է գարդայից ոլր այս կատաստրոպուլի մաչյոն է բլեբի արիս իրդապերդ, այս սուստատ իմ ազը մի ութի թեպցրոմ սամծուղ հարոց լավիս կան մավովաշի � ու արգանիզացի է բիս, ռոմլիտաց մովիտ խոլդիտ կմետիտի շոմիս ինսպեկցի շեկնաս, թումթայիս։ Այս խազիրու կաղուսվոտ գիտեղորդխել, որիտաց ուրամեծ էլս ամերկի շերտեպուլիս ատ իմ շետ է գեպսաց, ռոմլեպից այս իրլի մոպովից սամուշահոզ է մի իղոս մագրամ, համդեն մեկ ու իրիսան թույս շեմ դեկ կարդայիցոլոս տրամի շետ է գատ։ Մեր գործվիցի անում այս ատիս� Եյնը բեպիս մի մարդ ուլավից, դուկաց սիկ ու դելիս շամտ խողոշիկ, իտա ու մետ նակլեպատ խտեպա, շեսապամիսի ու ծգարբապիս ինպոր միրավա։ Հան դա սախրի չրապիս։ Դա այստոր շոմիս ինսպեկցի աղսան էց տկոյն շոմիս ինսպեկցիա դիդիխանի է մոյիտ խոսամաս, խատես խոպլեպա դա ծվիտի որգանիզացի է, մատ շորիս թվիտոնըցմ � կոնգրետ ուլի դեպարտամենտի սախիտ, սա բետնի էրոտ, կարգով ուլի պոզիտի ուրի նաբիջապի շարշան կատայիտ կա շոմիս ուսապտխովիս մի մարդ ուլավի դայսի գոլ զուստատ ասուխի ադկիլոբրի ույակտիվիստավիստավիստավիստավիստավիստավիստավիստավիստավիստավիստավիստավիստավիստավիստավիստավիստավիստավիստավիստավիստավիստավիստավիստավիստավիստավիստավիստավիստավիստավիստավի
ხშირების უფლებამოსილებამ ხოლოდ მძიმე მავნე და საშპიროებიან საწარმოებში, სადაც დასაქმებულები არიან სხვადასხვა ადამიანები და მას გაჩნია ასე თქვათ სხვადასხვა უფლებამოსილებები, მათ შორის გაფრთხილების სახით, საწარმოს შეჩერების სახით და შემდგომში თუ საწარმოს დასრულებს ამ თავის ფუნქციას დღეს მცირე პერიოდი იყო ცოტა რთული იქნება ეს სრულყოფილად შეფასება რამდენად ქმედითი არის ასევე აღსანიშნავი არის რომ ის ძირითადი უფლებამოსილებები და მანდატი მაინც 2019 წლის პირველი სექტემბრიდან ამოქმედება და მას კიდევ აქვს გარკვეული საკანონმდებლო შეზღუდვები ბიზნეს ინტერესებიდან გამომდინარე და ბიზნეს ლობირებიდან გამომდინარე მაგალითად პირველი სექტემბრიდან მისი უფლებამოსილება გავრცელდება ყველა საწარმოზე და არა მხოლოდ მძიმე მავნე და საშიშპიროებიან საწარმოზე ასევე მას შესაძლებლობა იქნება გეგმიური შემოწმება განახორციელოს სასამართლოს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე რაც აქამდე გარკვეულ დაბრკოლებას წარმოადგენდა და დაბრკოლების გარდა ბიუროკრატიული პროცესი იყო და სამწუხაროდ კიდევ ერთი პრობლემა ის არის რომ იმის გამო რომ წლების განმავლობაში ფაქტობრივად არ გქონდა შრომის ინსპექცია ქვეყანაში არ არსებობს ეს ინსტიტუციური ცოდნა გამოცდილება და კვალიფიკაცია და საკმაოდ რთულია ახალი კადრების პოვნა და დღესდღეობით თუ თქვათ შრომის ინსპექციაში 50 კადრი მოთხოვს რაოდენობა შესაბამისი ფორმული და გამოიყენება. და იგი გეგმავს თუ არა სახელმწიფო რა ხან თქვენ გააქვთ ასე ჩახედული ხარ და ამ სფეროში გეგმავს თუ არა სახელმწიფო ამ შრომის ინსპექტორების თუნდაც გადატრენინგებას, გადამზადებას და დამატებას. აა საბედნიეროდ ამ მხრივ იმის გამო რომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით გარკვეული ვალდებულებები გვაქვს აღებული და ევროკავშირიც ამ მხრივ სახელმწიფოს გარკვეულ ხარდაჭერას უცხადებს, აა გარკვეული ფინანსური რესურსები იმისთვის რომ გადატრენინგდენ და ახალი კადრების აყვანა მოხდეს არსებობს და იმედ გვაქვს რომ წლის ბოლოს ინსტიტუციური გაძლიერება, კვალიფიკაციის გაძლიერება დეპარტამენტის შესაბამისად მოხდება. თუმცა ყველაზე დიდ პრობლემას ჩვენთვის რაც წარმოადგენს ის არის რომ ამ დასაქმებულთა უფლებები და შრომითი უსაფრთხოება ქვეყანაში პოლიტიკური დღის წესრიგის და მოქალაქეების მოთხოვნის გამო კი არ დგება ხშირად. არამედ მხოლოდ იმის გამო დგება რომ ჩვენ გვაქვს ეს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში აღებული გარკვეული ვალდებულებები და ამ ვალდებულებების ფორმალური ქმედითი არის როდესაც მხოლოდ ფორმალურ ნაწილს ასრულებ ამ შემთხვევაში და ფიქრობთ თუ არა რომ თუნდაც გუშინდელი შემთხვევა ტყიბულში არის იმის შედეგი რომ რელოდ არ არის ქმედით შრომის ინსპექცია აა სამწუხაროდ აი ჩვენი შეფასებაც ესეთი არის რომ ბოლო პერიოდში გატარებული პოლიტიკა არის ძალიან ფრაგმენტული გარკვეულ კანონმდებლობას ვიღებთ ამ ხრივ რაღაც პოზიტიური ნაბიჯები გვაქვს მაგრამ მეორე საკითხი აღსრულება როგორ მოხდება ამის მაგალითად ტყიბულში თქვენ როგორ ციცით 2018 წლის ივლისიდან საერთოდ შეჩერებული უნდა იყოს ყველანაირი საწარმოო სამუშაოები ამ სახელმწიფო შეჩერებული აქვს ქვანახშირის მოპოვება თუმცა როგორც ნახეთ გუშინ საი საწარმოო პროცესი მიმდინარეობდა და მუშაც დაიყო აქ მნიშვნელოვანი არის პასუხისმგებლობების საკითხი როდესაც მსგავს თუნდაც მაშინ როდესაც მსგავსი ფაქტის წინაშე დგებით ხოლმე. ყოფილა თუ არა შემთხვევები რომ ვინ მეს უგია პასუხი მსგავსი შემთხვევების შემდეგ, ანუ რა როგორია პრაქტიკა? აა სწორად აღნიშნავთ იმისთვის რომ მსგავსი შემთხვევები თავიდან ავირიდოთ, მარტო ინსპექციის მონიტორინგი და ზედამხედველობა და არსებობა ვერ იქნება უზრუნველყოფილი. პრევენციის ეს მსგავსი შემთხვევების პრევენციის და თავიდან არიდების შესაძლებლობა ზუსტად იმით იქნება შესაძლებელი, თუ იმ ადამიანებს მკაცრად დავშჯით, ვინც პასუხისგებელი არის მსგავს შემთხვევებზე. თუმცა სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ამ მსგავს დანაშაულ, მსგავსი ხასიათის დანაშაულზე პასუხისგებლობა, სახლო დამცველის ანგარიშის თანახმად მხოლოდ სამ შემთხვევაში დადგა პატიმრობა მსგავს შემთხვევებზე იმის მიუხედავად რომ როგორც ნახეთ კომ ანუ კონკრეტ მეორე საკითხი არის რომ კომპანიის პასუხისგებლობას არ დგება გება შუალედური თანამშრომლის შუალედური რგოლი და ხშირად მუშას გადააბრალება მუშაზე ხდება ძირითადად ან დაზარალებულზე ხდება პასუხისგებლობის დაკისრება რომელიც გარდაიცვალა ან მეორე საკითხი არის რომ ეს მუშა რომელიც თვითონაც ასევე შეიძლება ჩაგვრის და ექსპლუატაციის მსხვერპლი იყოს მასზე ხდება მთლიანად პასუხისგებლობის გადატანა და არასდროს დროს არ გვაქვს გამოცდილება იმისა რომ რეალურად გადაწყვეტილების მიმღები პირი ვინც არის კომპანიაში და ვინც უნდა შექმნას სამუშაო უსაფრთხო გარემო 
იმ ადამიანებს თითქმის არასდროს არ ეკისრება პასუხისგებლობა და თქვა სასამართლოს გადაწყვეტილებებს თუ განაჩენებს თუ გადავხედავთ და მაქსიმალური ჯარიმა და მაქსიმალური პასუხისგებლობა რასაც ადამიანი სიცოცხლეს აფასებენ ეს არის 3000-4000 ლარი რაც რა თქმა უნდა ვერ მოახდენს შემდგომში და ეს ახალი რეგულაციები რომელიც თქვენს ახსენე და მეს ვახსენე თავიდან ითვალისწინებს თუ არა თუნდაც გაზრდას ამ ჯარიმებს და მარტო ეს ნაწილი რამდენად უშველი ალბათ ესეც ცალკე ეს ანუ და მხოლოდ ჯარიმების გაზრდა ცალსახად რა თქმა უნდა პრობლემას ვერ აღმოფხვრეს მიტონ რა საკმაოდ უხის ალბათ კომპანიას მაგრამ აი ბოლო პერიოდში კიდევ ერთი დადებითი რაც მოხდა როგორც მოგეხსენებათ საკმაოდ ხშირად ზუსტად სამშენებლო სექტორში ხორციელდებოდა მსგავსი ინციდენტები თბილისის მერიის ინიციატივით პარლამენტმა გაზარდა თბილისის ტერიტორიაზე სამშენებლო საფრთხოების წესების დარღვევაზე ჯარიმა 20000 ლარამდე და ამის მერე საკმაოდ შემცირდა ანუ რადიკალურად შემცირდა ფაქტობრივად უსაფრთხოების დარღვევები თბილისის ტერიტორიაზე თუმცა მეორე პრობლემა იყო რომ მხოლოდ თბილისის ტერიტორიაზე გაიზარდა და მსგავსი ინციდენტები ბათუმში გუთაში და სხვა ქალაქებში არაერთხელ ხდებოდა და იქ ჯარიმა 5000 არ ირჩებოდა თუმცა 3 ივნისიდან სხვა რეგიონებშიც გაიზრდება და ეს პრობლემაც მეტნაკლებად დაბალანსდება მაგრამ მეორე საკითხი არის ის რომ ანუ ხო ანუ მე რაც ვთქვა შეიძლება უღირდეს კომპანიას შეიძლებაში მოყვანდა და იმედია ეს მართლა იქნება ეფექტური. მარ მხოლოდ ევროკავშირის ასე ვთქვათ იმედს რომ არ ვიყოფთ ხოლმე თქვენ რას ფიქრობთ როგორ უნდა გახდეს შომის ინსპექცია ქმედითი ან ბო ანუ აქ ნიშნავს რომ შემცირდეს კიდევ უფრო მეტად ასე ვთქვათ ეს შემთხვევა. ანუ ევროკავშირის გარდა ასე მნიშვნელოვანი არის აქტიურად დადგეს და მგონია ეს პერიოდებს ბოლო პერიოდის განმავლობაში ეს ტენდენცია ჩანს აქტიურად დადგეს ეს მოთხოვნები დღის წესრიგში უშუალო საქმებულების და სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები. თვითონ რა აი ხშირად ვერ იმაღლებენ ხოლმე ხმას დასაქმებულები არის ხოლმე უამრავი პრობლემა. აი ამაზე აი თუ მუშაობს თუნდაც სახელმწიფო რომ მაგალითად მისცეს მას თუნდაც თუ აცნობს იმ კანონების შესახებ ინფორმაციას თუ აწუდის რომ აქ აქვთ უფლება კომპანიას მოთხოვანან თუ არსებობენ არა სამთავრობო ორგანიზაციები რომელიც უხსნიან და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. ანუ მარტო ცოდნაზე არ არის საკმაოდ ბევრმა ადამიანმა იცის მსგავსი სისტემის არსებობის თაობაზე თუმცა მეორე პრობლემა ის არის რომ ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ ხოლოც შომის უსაფრთხოებაზე ხომ ეს არ არის მარტო დამოკიდებელი პრობლემა შომის უსაფრთხოება კავშირში არის შომით უფლებებთან და გამიმართებით შომით უფლებებზე შომით უფლებებზე სამწუხაროდ შომის ინსპექციას არანაირი მანდატი არ გააჩნია შესაბამისად ეს ადამიანი თქვათ თუ შომის უსაფრთხოებაზე მოთხოვნებს დააყენებს დამსაქმებელთან და გათავისუფლებენ ამის გამო სამსახურიდან ვერც ერთი უწყება გარდა სასამართლოს რომელიც ხარჯებთან არის კავშირებული ვადებთან არის დაკავშირებული ვერ მიმართავს უფლების დასაცავად შესაბამისად იმ შემთხვევაში თუ ესეთ მოთხოვნას დააყენებს შეიძლება ეს ადამიანი უბრალოდ სამსახურიდან გაათავისუფლონ და ალტერნატიული შემოსავლის წყალო უბრალოდ ვერ ნახოს ამიტომ საკმაოდ რთული საკითხი არის და ხშირად დაშინების ასე რომ სხვა საკითხები არის და ასე რომ როგორც ჭიათური შემთხვევაში არ გამოვიდა და ფიქრობ რომ მსგავსი სოლიდარობა ბევრ შემთხვევაში ესე სამართლიანად დასრულდება ხოლმე დედი მადლობა მინდა გადაგიხადო ეთერ თუ რამის დამატება გიძოდა ბარა როგორც ხათ ეთერ შეიძლება იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ჩვენ მეორე ბლოკში სხვა თემით შევხვდებით ერთმანეთს მადლობა